హలో ఫ్రెండ్స్ గుడ్ మార్నింగ్ ఎలా ఉన్నారు నాకు కామెంట్లు చెప్పండి నేను కూడా చాలా బాగున్నాను సో ఇది ఎర్లీ మార్నింగ్ సిక్స్ ఓ క్లాక్కి మా ఇంటి వెనకాల వ్యూ అన్నమాట మా ఊళ్ళో బోల్డ్ అని కోతులు ఉంటాయి సో పొద్దు పొద్దున ఒక కోతు వచ్చింది మా పిల్లా జల్లలు అందరు కోతిని చూస్తే ఎంజాయ్ చేస్తున్నారు మేము కోతిని చూస్తే ఎంజాయ్ చేయడం మేము కొత్త ఏం కాదండి ఎందుకంటే బోల్డ్ అని కోతులు వస్తాయి మా ఇంట్లో ఫస్ట్ ఒక జామ చెట్టు ఉండేది ఆ జామ చెట్టు ఉన్నప్పుడైతే ఇంకా బోల్డ్ అని కోతులు ఉండేవి కోతుల బాధకి జామ చెట్టును కొట్టాల్సి వచ్చింది నా పిల్లల కోతులు నేను చాలా ఎక్కువ భయపడేదాని సో ఇక్కడ ఇది మార్నింగ్ సిక్స్ ఓ క్లాక్ వ్యూ అన్నమాట ఎర్లీ మార్నింగ్ సిక్స్ ఓ క్లాక్ కోతి వస్తే మా పిల్లలు దాన్ని చూసుకుంటూ నవ్వుతున్నారు సో నేను ఒక షూట్ని తీసాను అనమాట దాని నెక్స్ట్ ఈరోజు ఏంటంటే మీరు చాలా మంది నా అక్క నువ్వు వెయిట్ తగ్గావు వెయిట్ తగ్గావు అంటున్నారు కదండి కదండి సో అవును ఫ్రెండ్స్ నేను వన్ కేజీ ఆర్ టూ కేజీ వెయిట్ తగ్గాను షోర్గా నేను పూణె నుంచి వచ్చినప్పుడు చెక్ చేశాను సో మళ్ళీ వెళ్ళాక చూసి చెక్ చేస్తాను ఎందుకంటే నా వెయిట్ మెషిన్ ఇక్కడ లేదు ఖచ్చితంగా నేను టూ కేజీస్ వెయిట్ తగ్గి ఉంటాను నాకు తెలుస్తుంది సో ఈ టూ కేజీస్ వెయిట్ ఎలా తగ్గానంటే నేను డైటింగ్ అయితే ఏం మెయింటైన్ చేయలేదండి ఆ గ్రీన్ కాఫీ నేను తీసుకున్నానే కానీ దాన్ని నానబెట్టడం అనేది ఒక పెద్ద కథ అనిపిస్తుంది గ్రీన్ కాఫీ గ్రీన్ టీ అయితే పొద్దున్నే చాయ్ లా చేసుకొని తాగొచ్చు కానీ కాఫీ అనేసరికి ఓవర్ నైట్ నానబెట్టాలి సోక్ చేయాలి కదా సో అది నాకు అసలు గుర్తుండట్లేదు సో అది అప్పుడప్పుడు స్కిప్ అయిపోతే నేను నిమ్మకాయ నీళ్ళు తాగుతున్నా అనమాట ఇక్కడ ముందుగా అయితే మా వాళ్ళకు టీ పెట్టడం కోసం ముందే పాలు వేడి చేస్తున్నాను పాలు వేడి చేయడం టీ వే టీ పెట్టడం అనేవి రమ్మే చేస్తూ ఉంటుంది ఎందుకంటే నాకేమో చిక్కటి చాయ్ అంటే ఇష్టం మా అత్తయ్య వాళ్ళకి చిక్కటి చాయ్ నచ్చదండి కొందరికి ఒక్కొక్కలా ఇష్టం ఉంటుంది కదా సో రమ్మె అయితే పర్ఫెక్ట్గా పెడుతుంది సో మా రమ్మే పెడతా ఉంటుంది మ్యాక్సిమం అయితే అత్తయ్యని పెడుతుంది అత్తయ్య లేకపోతే రమ్మే పెడతా ఉంటుంది నేనైతే టీ తాగడం మానేసాను సో నా కోసం నేను వామ్ వాటర్లో లెమన్ లెమన్ పిండుకుంటాను అనమాట ఇది బాగుందండి ఇన్స్టాంట్గా ఏవైతే బాగుంటాయి కానీ నైట్ అంతా సోక్ చేయాలంటే అదంతా మనకు గుర్తు లేని ప్రాసెస్ సో ఇలా వామ్ వాటర్ తీసుకున్నా దీంట్లో నేను పిండుతున్నాను ఒక లెమన్ ఒక లెమన్ యొక్క ఒక్క స్లైడ్ మాత్రమే పిండుతున్నాను గోరువెచ్చ నీళ్ళు తాగడం వల్ల కూడా వెయిట్ లాస్ అనేది చాలా ఫాస్ట్ గా ఉంటుంది ఇవన్నీ మెటబాలిజం ని పెంచుతాయి అనమాట మీ జీర్ణకి పర్ఫెక్ట్ గా వర్క్ చేస్తే మీరు ఖచ్చితంగా వెయిట్ లాస్ అవుతారని దీనికి అర్థం సో ఇక్కడ నేను ఒక హాఫ్ స్లైడ్ మాత్రమే పిండుకుంటున్నాను ఇక్కడ నా చేయికి ఒక మార్క్ అనిపిస్తుంది నాకు కాలిందండి మొన్న మ్యాగీ వడలు ఫ్రై చేసేటప్పుడు టిప్ మనీ ఆయిల్ పడింది సో అప్పుడు కాలింది అనమాట నేను వెయిట్ లాస్ అవుతున్నాను కానీ గ్రీన్ కాఫీ వల్ల బాడీలో హీట్ చాలా ఎక్కువ జనరేట్ అవుతుంది ఎందుకంటే నా మడిమేలు బాగా ఎక్కువ పగులుతున్నాయి ఆ విషయం నాకు తెలుస్తుందండి సో చూడాలి తెప్పించుకున్నందుకు అది అయిపోయేదాకైనా తాగుదామని అనుకుంటున్నాను సో ఇక్కడ నేను బ్రష్ చేయగానే ఇల్లు పాచి పని అంతా చేసుకుంటాను తర్వాత ఇంచక్క నిదానంగా కూర్చొని ఇలా గ్రీన్ కాఫీ ఇది ఒకటి తాగుతాను గ్రీన్ కాఫీ నిదానంగా తాగరండి గుటుక్ మనం వింగేస్తాను ఎందుకంటే దాని టేస్ట్ ఘోరంగా ఉంటుంది సో ఇక్కడ నిమ్మకాయ నీళ్ళని తాగాను చాలా మంది వెయిట్ లాస్ కోసం నిమ్మకాయ నీళ్ళు తాగితే దాంట్లో హనీ వేసుకుంటాం సో అలా వేసుకోకండి ఓకేనా సో నేను ఫ్రెష్ అప్ అయినాక బాత్ చేశాక మళ్ళీ ఒకసారి మిమ్మల్ని కలుస్తాను ఈ లోపు నేను ఏమేమి చేయాలి చూడండి బోల్డ్ అన్ని బోల్డ్ ఉన్నాయి ఇవన్నీ తోమేసి ఫ్రెష్ అప్ అయి మళ్ళీ వచ్చి సో ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ బ్యాక్ ఈరోజు వచ్చేసి నేను మీతో కొన్ని న్యూగా లాంచ్ అయిన షీట్ మాస్క్ లను షేర్ చేయబోతున్నాను మొత్తం నా దగ్గర ఫోర్టీన్ షీట్ మాస్క్ ఉన్నాయి ఇవి గుడ్ వైబ్స్ లో న్యూలీ లాంచ్ అయ్యాడు అనమాట గుడ్ వైబ్స్ లో ఒక స్కిన్ కేర్ రేంజ్ మొత్తం ఉందండి షాంపూ కండిషనర్ ఫేస్ వాష్ ఫేస్ ప్యాక్ లైక్ మనకి మూలికల పౌడర్స్ బాడీ లోషన్స్ బోల్డ్ అని వాళ్ళు లాంచ్ చేశారు ఎసెన్షియల్ ఆయిల్స్ ఇవన్నీ లాంచ్ చేశారు సో ఇప్పుడు న్యూగా వాళ్ళు లాంచ్ చేశారు షీట్ మాస్క్ లను సో నా దగ్గర గుడ్ వైబ్ షీట్ మాస్క్ ఉన్నాయి ఈ ఇక్కడ నా దగ్గర మొత్తం 14 షేడ్స్ ఫోర్టీన్ డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ ఫ్లేవర్స్ లో ఉన్న షీట్ మాస్క్ ఉన్నాయి షీట్ మాస్క్ లో గురించి మీకు తెలియకపోదు నా ప్రీవియస్ వీడియోస్ చూడండి నేను బోల్డ్ అని వీడియోస్ చేస్తున్నాను షీట్ మాస్క్ అనేది మీ ఫేస్ ని హైడ్రేటింగ్ గా చేస్తుంది మీ స్కిన్ కి దీనిలో ఉన్న సీరం అంతా ఇంకిపోయి ఒక మంచి రీఫ్రెష్మెంట్ ని కలిగేస్తుంది అనమాట దీనిలో బోల్డ్ అని ఫ్లేవర్స్ ఉన్నాయి ఇది నాకంటే మా ఆయనకి బాగా సూట్ అవుతాయండి నేను అప్పుడప్పుడు పెట్టుకుంటా ఉంటాను షీట్ మాస్క్ పెట్టుకునేటప్పుడు గుర్తుంచుకోవాల్సిన విషయం దీన్ని ఫ్రిడ్జ్ లో ఎంచక పెట్టుకుని ఒక వన్ అవర్ తర్వాత ఫేస్ కి అప్లై చేయండి ఒక మంచి ఫీలింగ్ ని మీకు కలిగేస్తుంది అనమాట సో నా దగ్గర ఉన్న షీట్ మాస్క్ లో మీకు చూపించి ఇది ఎట్లా అప్లై చేయాలని కూడా షేర్ చేస్తాను చూసేద్దాం పదండి సో సో ఫ్రెండ్స్ 
अंत मी एम सो एवरना कौलते क्या स्ट्रेस अना स्की हीलिंग से सो सबर वे कू स्कि आईली आईली उ चमट चमटर का उीट मेटे चल चल फीलिंग कल आई कंट्रोल की यूज सो ईट मास्टर फस्ट उ क्यूक्यूमर शीट मूक्यूमर शीट मे कूलिंग क्यूक्यूमर शात वाटर कंटेट उबी कूली सो फार्टी फस्ट इधी दस्ट वैट टी शीट मास्क वैट टी अः टी ग्रीन टी अना वैट टी अना ए टी ऐंटी आक्सीडेंट उ स्कि ब्राइट की यूज दस्ट ना दर उ स्ट्राबेरी शीट मैं फ्लेवर नाष्ट फ्लेवर स्ट्राबेरी अने इंटेक् ब्लड पे कलर पे अलगे पे स्की रिफ्रेसिंग से रीविटेशनमे दस्ट ना दर उ फोर शेड चाम फेस फेस शीट मैं चाम फेस पैक उगर अभी मैं एफेक्ट चूपे सो मेरे वेरिएशन दस्ट ना दर कोरियन जेन्सिंग अनेटे शीट मार्क दीन पैन अच्छे मन की डिफरेंट मूली कलर कलर इधे फस्ट टाइम चूस्ना दस्ट वे ना दर उ ग्रीन टी शीट मैं स्की प्यूरीफाई चेयर की पिंपल तग्चा ग्रीन टी सूपर ऐ पे दस्ट ना दर उ पोमोग्राने शीट मोमोग्राने शीट मे स्की ब्राइट यूज दी डेज स्की कंट्रोल लाइक पगल अला स्की कंट्रोल तरह ना दर टी ट्री शीट मी ट्री फेस क्लींजिंग से दा तो दींप प्रापर्टी अने फेस पैन उ चाल वर के तग्स्ट दस्ट ना दर उ लेमन शीट मे स्कि ब्राइट की सूपर ऐ पनी वस्तु लेमन अने स्की ब्ली तर बोल शीट मैं चूडी लिंक अभी लिली शीट मे ग्रीन फ्रूट शीट मे रईस शीट मे लावेडर शीट मे रोज शीट मे इवन फोर्टी फ्लेवर्स अवेलबल सो शेर चेयर कष्ट मेरे डिस्क्रिपन लिंक्स चूँगी शीट मो इन वीट ने यूज चूपान मुझे फेस फेस क्लीन चेस सो इदे ना नो मेकअप फेस चूसरा चूस्ते अर्थम इधर नो मेकअप स्की सो इन मन शीट मे मुझे इंका स्वेटिंग स्वेटिंग सो शीट मे मुझे फेस नि वाश्को दीन दाके फेस वाश्कटी स्वेटिंग अंत तुड़कना सो दिश वाट मै नो मेकअप फेस इपून अस्तान चाम आईल शीट माम आईल अंत चामी दीन पैन चामी बोम सो चाम शीट मे स्की स्मूथनी स्मूथिंग स्मूथ स्मूथ सो दी ओपन चेयर दींटे मन की जेल उ चाम आईल जेल उ सो शीट मेरी इंट रेडीवाई शीट मेरे षेर शीट मिजल्ट पर्फेक्ट रावे दी अट्लीस्ट थर्टी टू फारटी मिनट्स फेस पैन उसे पर्फेक्ट रिजल्ट वस्तु फिफ्टीन मिनट शेखर वे अभी मोतम आरीपये वर की अलागे फेस पैन उन्मा सो दी ओवराल मन तीसम सो ओके दी ओपन चैन तरवा मैं फेस पैन अप्लाई सो दी पर्फेक्ट फेस पैन अप्लाई सो ई विधा शीट मैं अप्लाई दी फारटी मिनट थर्टी मिनट उ फिफ्टीन मिनट तरह मिम्मली कल अभी मन सीएम फिफ्टी मिनट तरह मल्ल कल सो ट्वेंटी मिनट तरह चूसते आरीपोटी इंका एक्व सब उसे पर्फेक्ट आरीपोदी इला रिमूवे अंत चाल रीफ्रे अस्क दस्टे शाचेट मिगता सीरम चूसरा इनके सीरम वस्तु आ सीरम फ्रूट पैन एम चक् मसाज सेवी गुर्तना विषय शीट मकल नार्मल मेकना डैरेक्ट फेस की सबू यानी फेसवाश् यानी एमी पेको ओके सो इला ओके
అయిపోయింది చాలా ఈజీ అప్లికేషన్ కదా సో వీటిలో మీకు ఏదైనా నచ్చితే మీరు బై చేయాలనుకుంటే ఒకసారి డిస్క్రిప్షన్ చెక్ చేయండి ఓకేనా అలాగే ఇది ఏంటంటే ఒక వన్ డే గివ్ అవే మీరు అనుకోవచ్చు ఈ షీట్ మాస్ లో కింద లింకులు ఉన్నాయి ఒకసారి చూసి చెక్ చేయండి ఏవైనా ఫోర్ ఫోర్ మాత్రం మీకు నచ్చిన సెలెక్ట్ చేసుకోండి ఏదైనా ఫోన్ మీకు నచ్చిన సెలెక్ట్ చేసుకొని నాకు కామెంట్ లో తెలియజేయండి నాకు ఇవి నచ్చినాయి అక్కడ చెప్పేసి కామెంట్ నాకు టైప్ చేసి పెట్టండి ఎగ్జాక్ట్లీ ఆ ఫోన్ అనేవి నేను మీకు పంపించేస్తాను గివ్ విన్నర్స్ ని ర్యాండమ్ గా ఏదో ఒక విన్నర్ ని సెలెక్ట్ చేసి ఆ ఫోర్ షీట్ మాస్ లని మీ ఇంటికి టూ త్రీ డేస్ లో వచ్చేస్తాయండి సో ఇది వన్ డే గివ్ అవే మీకు ఒక ఇంట్రెస్ట్ ఉంది అనుకోండి మీరు షీట్ మాస్ పైన ఇంట్రెస్ట్ ఉండి వాటిని గెలుచుకోవాలనుకుంటే కింద లింక్స్ ఉన్నాయి ఒకసారి చెక్ చేసి మీకు ఏ ఫ్లేవర్ కావాలని సెలెక్ట్ చేసుకోండి ఒక ఫోర్ షీట్ మాస్ లో సెలెక్ట్ చేసుకోండి ఆ ఫోర్ కూడా ఒక విన్నర్ ని నేను ర్యాండమ్ గా సెలెక్ట్ చేసి మీ ఇంటికి పంపించేస్తాను ఓకేనా సో ఫ్రెండ్స్ ఇప్పుడు వచ్చేసి మేము బ్రేక్ఫాస్ట్ చేస్తున్నాం మా పిల్లల కోసం మా పిల్లలకి చాలా ఎక్కువ ఇష్టమైంది మా తేజ్ బంగారానికి మరియు మా అక్షయ్కి బాగా ఎక్కువ ఇష్టమైన ఐటమ్ ఇది సో ఇది వచ్చేసి నిమ్మకాయ పులిహోర అన్నమాట దీన్ని లెమన్ రైస్ అని కూడా అనుకోవచ్చు చాలా మైల్డ్గా ఉంటుంది పిల్లలకి ఎక్కువ నచ్చుతుంది సో ఈ లెమన్ రైస్ చేయడం కోసం నైట్ మిగిలిన అన్నం ఉంది కదా సో ఆ అన్నంలో ముందుగా ఉప్పు కలిపింది రమ్య ఈ రెసిపీ రమ్య చేస్తుందండి నిజంగానే పోపు అన్నం రమ్య చేస్తే నాకు కూడా చాలా ఎక్కువ నచ్చుతుంది సో ఇక్కడ ముందుగా మేము రైస్ కి సరిపడా సాల్ట్ కలిపాము తర్వాత ఆ రైస్ కి సరిపడా ధనియాల పొడి కలుపుకోవాలి ఇవి ఇవి రెండు కలిపేసి దీన్ని మంచిగా టాస్ చేసుకొని మిక్స్ చేసుకోవాలి తర్వాత ఒక్క నిమ్మకాయ సరిపోతుందండి నిమ్మకాయ పులిహోర కాబట్టి బోల్డ్ అంత నిమ్మకాయ వేయకుండా కొంచెం నిమ్మకాయ ఫ్లేవర్ ఇది పిల్లలకి చేస్తున్నాం కదా సో పులుపు తక్కువ ఉంటేనే బాగుంటుంది సో ఇందులో ఒక నిమ్మకాయ మొత్తాన్ని పిండేసాము ఎండాకాలం కదండి నిమ్మకాయ పచ్చగా ఉన్నప్పుడే రాలిపోతున్నాయి ఎక్కువ రసం అందులో నుంచి రావట్లేదు సో ఇక్కడ మేమైతే ఒక నిమ్మకాయ మొత్తం పిండామండి మా పిల్లలు మరీ పుల్ల తినరు జస్ట్ వాళ్ళకి తెలియాలి నోటికి రుచి తెలిసేలాగా చేస్తున్నాము సో మళ్ళీ దీన్ని మంచిగా టాస్ చేసుకోవాలి ఇప్పుడు పోపు పెట్టుకోవాలి చాలా సింపుల్ అండి ఇది నేను ట్రావెల్ చేసినప్పుడు కూడా తేజ్ బంగారానికి తీసుకెళ్తా ఉంటాను ఇష్టంగా తింటాడు రెగ్యులర్ గా ఏం పెట్టానండి కానీ వాడు పెట్టినప్పుడైతే ఇష్టంగా తింటాడు సో ఇప్పుడు తాలింపు కోసం ఇక్కడ ముందుగా పల్లీలు వేయించుకోవాలి ఎందుకంటే పల్లీలు వేయడానికి టైం పడుతుంది కదా సో అందుకే ముందుగా ఆయిల్ వేసుకొని దాంట్లో పల్లీలు వేసుకోవాలి పల్లీలు వేడెక్కినాక దీంట్లోకి వెళ్తుంది ఆవాలు మరియు జీలకర్ర రెండు కలిపి మంచిగా చిట్పట్లు ఆడాలన్నమాట మీలో ఎంతమంది ఈ రైస్ ఇలాగే చేస్తారు అనేది నాకు కామెంట్లు చెప్పండి నేనైతే పోపు అంతా వేసాక పల్లీలు వేస్తూ ఉంటాను అందుకే చాలా వరకు పల్లీలు ఫ్రై అవు యాక్చువల్ నాకు పల్లీ నచ్చదండి నాకు పల్లీల కంటే శనగ ఉప్పు అంటే చాలా ఎక్కువ ఇష్టం తర్వాత దీంట్లోకి వెళ్తుంది పచ్చి ఎండు మిర్చిలు నాలుగు మరియు కొంచెం కరివేపాకు అంతే పిల్లలకి కాబట్టి నాలుగు ఎంజు మిర్చిలు మధ్యలో చుంచకుండా వేశారు తేజ్ బగారు అయితే మొత్తానికి కారం తినడు అందుకే తేజ్ బగారం దృష్టిలో పెట్టుకుని కొంచెం ఎండు ఎండు మిర్చి వేసింది అనమాట సో పసుపు వేసేసి మంచిగా మిక్స్ చేసుకొని ఏదైతే రైస్ ఉందో ఆ రైస్ ని దాంట్లో వేసేసి మిక్స్ చేసుకోవాలి ఇలా మిక్స్ చేసుకున్న అన్నాన్ని మీరు మూత పెట్టేసి ఒక ఐదు నిమిషాలు ఫ్రై అవనివ్వాలి మీడియం ఫ్లేమ్ లో అలా ఫ్రై అయ్యేటప్పుడు మధ్యలో ఒకసారి కలుపుకోవాలి లేకపోతే మాడిపోయే ఛాన్సెస్ చాలా ఎక్కువ ఉంటాయండి సో మీ పిల్లలు కూడా ఎప్పుడైనా ఏదైనా తినలేదు అని మీకు అనిపిస్తే వాళ్ళకి ఈ ఐటమ్ ఒకసారి పెట్టి చూడండి చాలా ఎక్కువ నచ్చుతుంది ఇది పిల్లల రెసిపీ అండి అందుకే మసాలాలు లాంటివి ఎక్కువ ఏం లేవు చాలా మైల్డ్ గా ఉంటుంది పిల్లలకి ఎక్కువ మసాలా ఫుడ్ పెట్టకూడదు అండి సో మా ఇంట్లో మేము కారం ఎక్కువ తింటాం కానీ మా పిల్లలకి మేము కారం ఎక్కువ అస్సలు పెట్టమండి సో నార్మల్ గా పిల్లలు తినే రెసిపీ మీ పిల్లలు ఎప్పుడైనా అన్నం తినకుండా ఇది పెట్టి చూడండి సో ఇప్పుడు నేను మిమ్మల్ని మళ్ళీ కలుస్తాను ఈ వ్లాగ్ మీకు నచ్చితే ఖచ్చితంగా ఒక లైక్ చేయండి ఫ్రెండ్స్ ఎందుకంటే వ్యూస్ బోల్డ్ అన్ని వస్తూ ఉంటాయి లైక్స్ రావు కదా సో మీకు నచ్చిందా లేదా నాకు తెలియాలంటే ఖచ్చితంగా లైక్ చేయాలి సో ఈ అన్నం అనేది రెడీ అయిపోయింది దీన్ని ఇంకో రెండు నిమిషాలు మనం వేడి చేసుకుంటే సరిపోతుంది తర్వాత పిల్లలకి వేడి వేడిగా సర్వ్ చేయడమే చాలా ఇష్టంగా తింటారండి మీరు నైట్ అన్నమే కాదు ఫ్రెష్గా వండిన అన్నంతో కూడా ఈ రెసిపీ చేసేసి మీ పిల్లలకి పెట్టవచ్చు ఎంత చెక్క బొజ్జ నిండా తినేస్తారు సో నేను మిమ్మల్ని మళ్ళీ కలుస్తాను సో ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ బ్యాక్ చాలా మంది నన్ను ఒక ఇద్దరు ముగ్గురు చాలా మంది ఏం కాదండి ఒక ఇద్దరు ముగ్గురు అక్క అని రింగ్
ఏంటి మా పూణెలో ఉన్న మమ్మీ కొనిచ్చింది సో ఇలా ఉంటుంది ఆల్మోస్ట్ డిజైన్ కూడా పోయింది ఒకసారి జూమ్లో చూపిస్తాను చాలా మంది అక్కడ నీ రింగ్ ఒకసారి చూపించండి నీ ఇయర్ రింగ్ చూపించండి అంటున్నారు కదా సో ఇయర్ రింగ్ సేమ్ మోడల్ చాలా మంది చేసుకుంటాను అని చెప్పేసి అడిగారు సో ఇలా ఉంది కానీ తీసుకోకండి ఇలాంటి ఇయర్ రింగ్స్ ఎందుకంటే రెగ్యులర్గా పెట్టుకుంటే ఇది చూడండి కిందికి సాగిపోతున్నాయి నేను ఇక్కడికి వస్తే ఖచ్చితంగా గోల్డ్ జ్యువెలరీ రెగ్యులర్గా పెట్టుకోవాలి లేకపోతే ఇలా గోల్డ్ లేదా అని అనుకుంటున్నట అర్థం చెప్తా ఉంటుంది నాకు అంతగా ఇంట్రెస్ట్ ఉండదు సో రెగ్యులర్గా పెట్టుకుంటే ఏంటంటే మనకి ఈ ముత్యం అనేది కిందికి సాగిపోయి ఇయర్ రింగ్ పెద్దగా ఉండ ఒక ఉండడం వల్ల ఒక ఒక చెవు కూడా సాగిపోతుంది దాని దాంతోపాటు మన ఈ ముత్యం కూడా చాలా వరకు హెయిర్ అది అది ఇరుక్కొని కిందికి వచ్చింది నాకు ఒక ముత్యం ఏందో కిందికి వచ్చింది దీన్నే అనుకుంటాను సో ఇది పెట్టుకోవడం అందుకే మానేస్తాను దెన్ నా గో నా గోల్డ్ రింగ్ వచ్చేసి నేను మీకు జూమ్ లో చూపిస్తాను ఒకసారి చూడండి సో జూమ్ లో చూపిస్తా అని చెప్పాను కదా ఇది వచ్చేసి నా గోల్డ్ రింగ్ దాదాపుగా సబ్బు ఏదైనా ఉంటే దీంట్లో వట్టిగానే ఇరుక్కుపోతుందండి లోపల ఇలా ఉంది కాబట్టి డిజైన్ వచ్చేసి ఇలా ఉంది లైక్ రౌండ్ రౌండ్ గా వచ్చింది అనమాట పైన ఇది టూ అండ్ హాఫ్ అండి ఎవరైనా చూస్తే ఇది కొంచెం వారతులం లాగా ఉంటుంది కానీ టూ అండ్ హాఫ్ గ్రామ్స్ మాత్రం ఎందుకంటే లోపల చూసారా ఇలా ఒద్దుకుపోయి జస్ట్ ఏం లేకుండా ఉంది కదా లోపల నింపి ఉంటేమో మనకి అరతులంలో అవుతుంది టూ అండ్ హాఫ్ గ్రామ్స్ అంటే ఒక పావుల ఎత్తు ఇప్పుడు అరిగిపోయి రెండు గ్రాములు అయి ఉంటుంది చాలా మంది అడడం వల్ల చూపిస్తున్నాను దిస్ ఈజ్ వాట్ మై గోల్డ్ రింగ్ దీనికంటే ముందు అదర్ ఇంకొకటి ఉండేది అది టూ గ్రామ్ది చాలా చిన్నగా ఉండింది సో అది మా అన్నయ్య దగ్గర ఉంది సో అది ఇప్పుడు నా దగ్గర లేదు ఇది ఒకటైతే నేను రెగ్యులర్గా పెట్టుకుంటా ఉంటాను ఏంటంటే ఇది నా ఎంసీఏ ఫస్ట్ ఇయర్ నుంచి నా వేలికే ఉండింది నాకేంటంటే నాకు ఇది కొంచెం సెంటిమెంట్ లాగా అని కూడా మీరు అనుకోవచ్చు మరియు మా మామ నాకు కొనిచ్చిన కాస్ట్లీయెస్ట్ గిఫ్ట్ అంటే ఇదేనండి ఓకే చాలా మంది చూస్తాను అడిగారు కదా అందుకే చూపిస్తున్నాను బాగుందా మీకు నచ్చింది ఎంత మందికి ఇలాంటి రింగ్ ఉంది అనేది నాకు కామెంట్లు చెప్పండి ఓకేనా యూనిక్ గా ఉంటుంది స్టైల్ అనేది మరి స్టైలిష్ గా డిజైనర్ లాగా ఉండదు సో యూనిక్ గా రా గోల్డ్ లాగా ఉంటుంది దీన్ని మనం చిత్త కొడితే కూడా ఎంత గోల్డ్ మనం పెట్టామో అంతకి కొన్ని గురిజలు తగ్గుతుంది కానీ మరీ ఎక్కువ తగ్గదు నార్మల్ గా డిజైన్ చేయించుకున్నప్పుడు నీ డిజైన్ ని మనం చిత్త కొడితే బోల్డ్ అంత గోల్డ్ వేస్ట్ పోతుంటుంది పోతూ ఉంటుంది ఇలాంటి వాటికి గోల్డ్ వేస్ట్ పోదండి ఇది ఏంటంటే కపుల్ రింగ్స్ కూడా ఇలా ఉంటా ఉంటాయి అనమాట ఇలా ఉంది ఓవరాల్ గా సో కపుల్ రింగ్ కూడా ఇలా ఉంటుంది త్వరలో కపుల్ రింగ్ ఇద్దరం కలిసి సేమ్ చేయించుకుందాం అని నాకు ఉండింది కానీ శేఖర్ కి స్పెషల్ గా గోల్డ్ అంటే నాకే ఇంట్రెస్ట్ ఉండదంటే శేఖర్ కి మొత్తానికే ఇంట్రెస్ట్ ఉండదండి సో ఇది ఒకప్పుడు ఇంకా డిజైన్ బాగా అనిపించేది ఇప్పుడు అరిగిపోయిందండి ఇలా ఉండింది నా రింగ్ మీలో ఎవరికైనా ఇంట్రెస్ట్ ఉంటే గోల్డ్ షాప్ లో రెడీమేడ్ కొనుక్కోని బోల్డ్ అని మోడల్స్ ఇప్పుడు కొత్త కొత్త మోడల్స్ కూడా చాలా ఎక్కువ వస్తున్నాయి ఇది మన షీట్ మాస్క్ ఎఫెక్ట్ అనమాట చూస్తారా నా స్కిన్ ఎంత గ్లోయి గ్లోయిగా చార్మి చార్మిగా చార్మిగా కనిపిస్తుంది సో ఇప్పుడు ఫేస్ వాష్ కానీ ఫేస్ స్క్రబ్బులు కానీ సబ్బు కానీ ఏది మొహానికి నేను పెట్టుకోనండి మాక్సిమం బేసన్ పిండితో మొహం కడగడానికి ట్రై చేస్తాను ఎందుకంటే ఎక్సెస్ గా వచ్చిన ఆయిల్ కూడా అబ్జర్వ్ చేసుకుంటుంది సో అంతేనండి ఈ వ్లాగ్ లో నేను ఇంతే కవర్ చేయగలిగాను నెక్స్ట్ ఇంకా మీకు అచ్చమైన పల్లెటూరు వ్లాగ్స్ కూడా వస్తాయి రాను రాను వ్లాగ్స్ లో ఒక సర్ప్రైజ్ ఏంటంటే త్వరలో నేను ఒక ఈవెంట్కి వెళ్ళబోతున్నాను ఇది యూట్యూబ్ ఫ్యాన్ ఫెస్ట్ అట్లాంటి ఈవెంట్ కాదండి ఒక స్పెషల్ ఈవెంట్ ఆ ఈవెంట్ ని మీ అందరినీ కూడా తీసుకెళ్తాను ఈ ఇన్విటేషన్ నాకు వచ్చి టూ మంత్స్ అవుతుంది సో ఫ్రెష్ గా అది ఇంకొక ఫోర్ ఫైవ్ డేస్ లో కండక్ట్ చేస్తారు సో శేఖర్ నేను వెళ్ళాలనుకుంటున్నాము ఎంతమంది ఎలో చేస్తారో దాన్ని బట్టి మా ఆడపడుచు వాళ్ళ హస్బెండ్ శేఖర్ నిన్ను అలా కూడా వెళ్దాం అనుకుంటున్నాము సో వాళ్ళు తక్కువ మంది ఎలో చేస్తే మాత్రం శేఖర్ నిన్ను వెళ్తాము చిన్నోడిని తీసుకొని చూద్దాం ఆ ఈవెంట్ ఒక స్పెషల్ ఈవెంట్ అవ్వబోతుంది నేను ఆ ఈవెంట్కి వెళ్తున్నాను కాబట్టి నాకు ఇంకా చాలా స్పెషల్ ఫీలింగ్ అవుతుంది నేను గెస్ట్ ఏం కాదండి సో ఈవెంట్ లో ఒక మెంబర్ గా నన్ను వాళ్ళు పిలిచారు కానీ వాళ్ళు పిలవడం నేను నా అదృష్టంగా అనుకుంటున్నాను ఎందుకంటే అది ఒక బెస్ట్ ఈవెంట్ అని నేను అనుకుంటున్నాను నార్మల్ ఈవెంట్స్ అయితే నేను అటెండ్ అయ్యేదాన్ని కాదు బెస్ట్ ఈవెంట్ కాబట్టి ఆ ఈవెంట్ కి అటెండ్ అవుతాను అవ్వాలని అనుకుంటున్నాను మళ్ళీ ఫ్యామిలీ సిచ్యువేషన్ చూసి వెళ్ళాలి అవద్దా డిసైడ్ చేసుకోవాలి శేఖర్ అయితే షోర్ గా తీసుకెళ్తాను వెళ్దాం పదా అన్నాడు సో వెళ్తే మాత్రం షోర్ గా మీ అందరితో షేర్ చేస్తాను నాకు చాలా ఒక లాంటి ఫీలింగ్ అలుగుతుంది అక్కడికి వెళ్తే సో 